Я четко помню момент, когда меня спросили, кем ты хочешь быть, и я ответила, хочу быть олимпийской чемпионкой. Когда был дитиной, я дивился на олимпийских чемпионов, и мне казалось, что это какие-то космонавты, это невозможно. То я только уже утром, еще раз проснувшись, посмотрела, и так, знаете, так мурашки по телу сейчас, и так подумала, я смогла. Вячеслав Уленик. Of the Ukraine, Ukraine, Lilia Patgobayeva, representing the Ukraine, Rustam Sharipov, Nessa Kravets, Vladimir Klitschko, Похольчик Олена Іванівна, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор та з вітрильного спорту. Петрова Єлена, учасниця чотирьох Олімпійських ігор, серебряна медалістка Олімпійських ігор. Олександр Крикун, метальник молота. В 96-му році в Атланті я завоював бронзову медаль. Екатерина Серебрянська стала абсолютно олімпійською чемпіонкою в Атланті в Америці. Гудсайт Вадим Маркович, олімпійський чемпіон в Барселоні. В детстве мы просто приходили в спортивный зал, баскетбольный, волейбольный, вот классический спортивный зал, и без каких-либо ковров ты тренировался на полу, делал кувырки, то есть у тебя все тело в синяках, и эти спортивные залы мама арендовала где только могла, это какие-то дворцы пионеров, школы. Из Москвы, как я говорила, что мы были в составе сборной СССР, у нас база была в Подольске, в Новогорске, мы добирались поездом. Если это какие-то соревнования, то это автобусы, причем эти и карусы, знаете, которые вот когда ты садишься, и там пахнет дизелем, что аж прям до тошноты. Молота те самые рубилы, тренер там скручивал какие-то там гайки, полты приваривали. Был такой час, когда в зимку геть не было опаления. Зимой мы метали, и руки были мокрые. Я пришел, схватил блина такого, и руки примерзли. А на той час, ну, коли я ще була, а, виступала за Білорусь, да, мені платили там якусь зарплату, одягали на себе шерстяні костюми. Якщо ти опиняєшся в воді, тобто ти все це затікає, і ти мокрий. І коли на вулиці там 8-10 градусів, то це дуже холодно. Ми переїхали в міст Глазов, це в Удмуртії. І от як-то тренер з біатлона пригласив мене спробувати перевірити мою стрільбу. Пришли мы в тир, я помню, он так смотрит, говорит, а ты неплохо стреляешь, давай попробуем биатлон. У меня получилось. В 1986 году в Будапешт первые мои соревнования международные. Я, я перемог, там все были удивлены, что появился какой-то там молодой хлопец, и такой, кто приехал и с первого раза выиграл соревнования. Два года меня проверяли, что я не мог выезжать, потому что по моей национальности и по моим родичам, которые жили в Америке, и до меня были вопросы. Завжди с командой ездили с КГБ. Эта людина за мной слідкував, что я был поруч с командой, что я ніде, никуда не дівся. Ко мне подошел тренер с Украины. Хотела бы ты приехать в Украину? А я искренне с детства мечтала побывать именно в этой стране. В 1991 году в мае я уже приехала в Украину, как раз в город Сумы. Но приехав сюда, в моих мыслях было всегда о том, что я буду находиться здесь какое-то определенное время. Я буду выступать за эту республику, а далее я возвращаюсь на родине и, в общем-то, там дальше уже буду или заниматься. Ну, как-то мысли были от об обратном возврате к себе домой. Вот так что мы здесь прожили с 1991 года по 1999 год. А далее я уже переехала в город на однокомнатную квартиру. А вот наши олимпийские чемпионки. Валентина, приветики. Ой, Толь, привет. Вы тоже спешите помочь? Ну, для мене на той час, якби, ну, я не відчувала, що ось я ось така українка, розумієте? Тому що я, я народилася в Казахстані, 
виросла в Білорусі, а з 90-го року почала жити в Україні. Україна до, прийшла вже, я вже, це, це відчуття, як би, вже пізніше. А вже в 91-му році, і я на той час виборов право поїхати на Олімпійські ігри в 92-му році, коли була вже об'єднана команда Радянського Союзу, і коли ми... Мені до той час було 19 років. Події в країні вже всі розуміли, що, що все міняється, і а, в Барселоні вже команда готувалася, виступала як об'єднана команда. А, я представляла Білорусь, а Лариса Москаленка – Україну. Ми а, їхали самі з тренером на маленькій машині з нашим човником на даху і проривалися скрізь. У нас була така спеціальна Ну, такий паперець, як учасник Олімпійських ігор, тобто у нас ні візи, нічого не було. І ми ось так добралися через всю Європу в Барселону. Човен у нас 4,70 длину. І ще є мачта, щогла, яка ще довша. І у нас в Італії кілька разів штрафувала поліція, тому що по правилам є габарит. Якщо ти не вкладаєшся, то, будь ласка, заплати штраф. Я не пам'ятаю, як ми добиралися, не пам'ятаю, як ми мешкали. Я пам'ятаю тільки, як я очікував той день, коли у нас почнуться змагання і коли ми вийдемо і будемо битися за нагороди. Прийшло наш день, зранку ми пішли, ввечері я вертаюся, я тоді одяв медаль, я вже не знімав там. Ми сиділи всією командою і ми так друг на друга дивилися і один одному говорили, ми, ми олімпійські чемпіони і ми ще не у нас ми не, не могли уявити, що це трапилось з нами. Якби Олімпіада закінчилася, і ми ж в Барселоні зайняли четверте місце, ми програли останню гонку. Ми до останньої гонки були на другому місці, у нас там були деякі поломки. І самим таким прикрим було те, що представники з Москви приїхали і відібрали все, все, всю матеріальну частину, яка у нас була. Дали нам понять, зрозуміти, що це не ваше, ось, і що ви далі користуватися цим не можете. Ми пропонували, ви ж розумієте, що на той час ми була потужна команда. Я був на той час один із найкращих у світі. У мене ще було попереду там, 10 років великого спортивного життя. І чому їм потрібно, а їм вже потрібно було вже знаходити нових спортсменів. А, і, але на той час, ви знаєте, я тоді я пам'ятаю, ми сіли з мамою, з татом, з братом, бабушкою і поспілкувалися. Ви знаєте, для мене було Київ. Моя батьківщина, мої батьки, мої друзі, що для мене поїхати на той час фехтувати за Росію. Не тому, що ви вже розумієте, на той час не було такого розділу, ми ще не розуміли, що Радянського Союзу немає, що є окрема держава України. Ще такого розуміння не було, тому що це тільки е е зарождалося. Ми в будь-якому випадку вже розуміли, що нам відкривається дорога в міжнародний мир, міровий мир біатлона. Вот. Это... Огромные возможности. Екатерина Серебрянская и Дезоме Украинен. Я поняла, что у меня есть шансы получить медаль, о которой я в детстве мечтала, когда распался Советский Союз. Потому что когда мы были как члены сборной команды Советского Союза, у нас было три гимнастки в топе. И тогда уже появились шансы, что мы как-то будем бороться за право представлять СССР на Олимпиаде. И когда мы оказались самостоятельной страной, и у нас оказалось два места, не на весь Советский Союз всего два, а нашей стране дали два места. Это значительно просто повысили наши шансы. У нас на тот период времени было очень две сильных гимнастки. Это Александра Тимошенко и Оксана Скалдина. И девочки после Олимпиады 92 года просто приняли решение закончить карьеру. И вот здесь начали смотреть, кто есть из перспективы гимнасток. И как бы пришлась, как бы, скажем так, ко двору. І от в цей момент мене вже пригласили в збірну України. 
Важче було якраз в 90-ті, іменно в початку, коли 90-ті, 91-ті, оці, оці роки були найважчі. Всі запчасті, частини, це також потрібно було десь там доставати, випрашувати, ось мінятися. Я тоді, я пам'ятаю, приходив до керівництва, до міністерства, говорю, послухайте, я олімпійський чемпіон, мені потрібно готуватися. Я ж не, я не звик готуватися так, як зараз ми готуємося. Я не звик шукати кошти, я не звик їздити за свій рахунок, я не звик їздити на змагання не літаком, а поїздом чи автобусом. Ну, а мені відповідало, ну такі умови зараз, нема на це коштів. Обладнання не було, екіпіровки не було. Ну, тобто такі, ви знаєте, розпочалися реально дуже складні часи для всього українського спорту. І багато спортсменів почало від'їжджати, тренерів виїхало в Америку, в Ізраїль. Весь час все змінювалось. Ці гроші, ті то купони, то карбованці, то і що, що то нарізали щось. Зарплату отримав от, 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 отакий. Отакий от шматок цих купонів звернутих мені, так пачками, перемотаних ще з таким ланцюжком, тобі дають на 2 долари. І я пам'ятаю, що я прийшов і в Черкасах і писав, і я казав, одне прохання. Ну, щось буде, буде мінятися, але зробіть мені, будь ласка, щоб моя зарплатня була еквівалент 10 доларів. Я мріяв про те, щоб я весь час стабільно отримав 10 доларів. Дніпропетровська також був спонсор, який допомагав купляти. Тому що для того, щоб приймати участь в змаганнях, потрібно мати машину, на яку ти будеш їздити. Потрібно мати човен, який потрібно також за машиною з собою возити. Ми літаками літали тільки, якщо це інший континент і десь дуже-дуже далеко. Ну так оно і було. У нас тренер був як смазчиком, так і працював з нами і на пристрілці. Пристрілював нам оружие. Йому треба було і продумати, яку смазку він буде використовувати, протестувати на лижі, або ж також встигти нас перестріляти на огневому рубежі, вот, для того, щоб ми качественно відробували. Вот эта плитка, вот этого парафина стоит около 20 долларов. На меня? Да. И его всего хватает, его всего хватает на 5-6 пар лож. Я ездил до Турции за товаром, и у меня были люди, которые там стояли на базарах и там продавали эти товары. После 92-го года, когда я выиграл Олимпийские игры, где-то через полгода, я тоже Поїхав в Сінгапур за тенісним обладнанням, і ми продавали в місті Києві на той час. І я ще мав якийсь прибуток для того, щоб мені було комфортно жити і комфортно жити мою, моїй родині. Коли ти зранку прокидаєшся о шостий, їдеш, жив тоді в Умані, їдеш в сусіднє місто на базар, Торгуєш там куртками, якимось ботинками, що дружина привезла тобі з Москви. А потім приїжджаєш домой, снідаєш і чухаєш на тренування. Оце, оце було 90 а, а води взагалі не було в Умані. Виступали в Германії на якихось соревнованнях, і нас пригласили показательне виступлення, одне виступлення. І от за це виступлення мені вперше там, заплатили 200 марк. В гостиницю мамі показують ці гроші, вона каже, боже, як здорово, як здорово. Іде і покупає лосини. За якісь абсолютно безумні гроші, вони там стоїли 100 чи 150 євро. І я, коли побачила, на що були потрачені гроші, я кажу, мам, що ти, що ти робиш? Вона каже, ти не розумієш, ми зробимо красивий купальник. І в кінцевому виході так вона оказалась права. Я в цьому купальнику виступала на Олімпійських іграх спустя час. Наверное, первая Олимпиада для меня была как туманом. Все в красивых костюмах. 
Все в парадной форме на открытии Олимпийских игр. Все были настолько красивые, все страны. А наша команда была в черных куртках и в белых кроличьих шапках. Это было грустно, конечно же. Вот. Ну, не знаю, скорее всего, было простительно. Это первая Олимпиада, и еще никто не понимал, как на, ну, финансовая составляющая здесь тоже роль играла для молодой э, страны. Украины и, в общем-то, для нас было главное, мы выехали. И проехали еще без стрельбы, э, два круга и все. Держись, Леночка! Грустный момент. Первая дистанция, индивидуальная гонка в Лилихаммере на 15 километров для меня была провальной. Потому что я э, запуталась в кругах и, в общем-то, за неправильное прохождение дистанции э, меня сняли. Это был первый старт, и он для меня был таким неудачным, я очень расстроилась. И уже на следующих стартах в спринте моя подруга Валентина Цербанесина завоевала для нашей страны э, бронзовую медаль. Перша громадськість України так зустрічала своїх посланців – спортивних повпредів, які зуміли в Олімпійському Лілихамері виявити характер. Довести всім, що є така спортивна держава Україна, яка подарувала світу незабутні хвилини красивої спортивної боротьби і залишила свій яскравий слід в історії зимових Олімпійських ігор. В 96-му році вже всі їхали перший раз незалежними. З 12 фіналістів в мітанні молоту 8 було з Радянського Союзу. Тому з точки зору спорту це також була класна ідея бути, бути самостійними. Був конфлікт. Борьба за те, хто буде писатися тренером, зайшла настільки далеко, що Служба безпеки України виділили мені охранника. И помимо всего напряжения, которое вообще происходило по относительно тренировок, похудения и как бы вообще ответственности, которую я несла в свои 18 лет, мне добавили еще охранника, который ходил везде по пятам, он как бы вообще никуда не отходил, прямо до вылета на Олимпийские игры. И в 95-му Виктор Владимирович предложил, ну, запропоновал еще раз, ну, как бы, почати с Русланой Таран. І ми вже з 95-96 готувалися. Так, да, було мало часу, залишилося тільки два роки. Важко було після народження, тому що якби я так не планувала, Ось, а запропонували, ну, намагалася себе підготувати, надолужити все, що втратила. В Атланту поїхали вже такі претендентами. Олімпійське селище прийняло учасників ігор зі 197 країн. Тут спортсмени жили однією великою олімпійською сім'єю. Останні перед початком ігор дні. Скрізь пропари країн-учасниць і серед них нашої молодої незалежної держави. Бронзові позначки 80 метрів 2 сантиметри досяг Крикун, який у цей кидок вклав усю свою силу. Я точно не знав, виграю чи не виграю. Не було тоді такої практики. Ти тільки Роман Вірасюк у нас весь час з собою прапори брав. А я не, а я не брав. А я не брав. І, і коли е, зрозуміло, що я вже третій, і ми побігли коло Пашани, е, і вони, їм хтось кинув прапори, а я, а я так почав дивитись на трибуну і десь там зверху бачу український флаг, я їм махшу, і вони пулею сюди донизу і кидають мені флаг. Я не знаю навіть, у кого я взяв той прапор. Згадав і аж мурашки самого пішли. К сожалению, вот как-то не испытал этого всего, да, и когда поднимался флаг, я там видела, да, там, что вот Лили Подхопаева на пьедестале плакала, наши спортсмены все как-то выражали свои чувства, и у меня был процесс наблюдения, что вот произошло то, что произошло, и я просто наблюдала и анализировала. Главный вопрос, который меня интересовал, это то, что будет дальше. 
я до сих пор 4 августа праздную как свой второй день рождения. И не потому, что я стала олимпийской чемпионкой, а потому, что так тяжело, как мне было в день вот, финала Олимпийских игр, мне не было никогда в жизни. Ну, если почти поздравляет одна одну Руслана Тарантова на похольчик. Я считаю, что бронзовая для меня, она очень дорога. Как бы умовы проведения там тоже не простые были. Все човны находились как бы в открытом море на Пантоне. То есть мы туда доезжали и там же готовились до гонок. Гонки все залишали, и потом на этих човнах поверталися снова ж зворотню. На улице, когда там бачили с медалями, брали автографы, и как бы тоже было несподівано. Я чувствую, я чувствую, что очень многие люди за меня болеют. Долго шел к этому, всю свою жизнь. Тяжелая очень победа, очень тяжело было, очень. Шел. Планували бороться за бронзовую медаль, здобыли золотую. Крім досвідченого екіпажу, штурвал літака, на борту якого гордість і слава українського спорту, на кілька хвилин хоча й умовно можна довірити лише міцним рукам чемпіона. Нарешті олімпійці на рідній землі. Треба віддати велику повагу і дякувати, сказати українській діаспорі. Вони не тільки допомагали, коли ми виїжджали за кордон, вони допомагали і тут, коли і гроші збирали, і кіпіровку купували. На той час в Україні ввели купони, такі гроші у нас були. Зустрічаєшся з Україною, о, ви звідки? З України, з України. Ви маєте українські гроші? Ні, я вам подарую. Даєш тобі купони, тобі, а я тобі американські дам. І, десь. і ми довели курс гривні, ніколи ще не був такий. За один купон нам давали по 20 доларів. Здесь уже не было с какой-то скованности. Здесь уже было так, знаете, уже как, как родное. Все, Олимпийские игры, снова же вот это чувство. Вау, все красиво, Япония. Вот, здорово встретили. Все, здесь, конечно, условия были уже намного лучше. Именно в этой форме я выходила на подиум, выходила за своей Олимпийской медалью. И уже выйдя на старт, в общем-то, я просто вышла на старт для того, чтобы как, выступить на максимум. Откуда берутся силы, когда ты понимаешь, что ты ни в коем случае не имеешь права упустить такой, такой шанс? Он дается раз. Возможно, у меня больше и такой возможности не будет. Я так, Петрова, ты не имеешь права. Я просто вцепилась, знаете, как и все. И финишировала, сделала такой финиш. Я так периодически просматривала его, думаю, вот это, конечно, вот это характер. Вот это осознание, оно как раз пришло, когда я уже получила олимпийскую медаль, когда я ее уже видела. Вот тогда это было осознанно уже то, что я э, сделала что-то такое невероятное для э, юной страны Украины. Вот так вот. Красота. Мы ее продемонстрируем таким образом. Я помню, когда после игры 98 -го года, уже после медали, да, конечно, в России тоже были предложения вернуться. Ты же наша, а я, конечно же, нет. Как мы говорим, что что мы в жизни бы не потерпели, это предательство, измены. И здесь такая же ситуация. Если уже в свое время я говорила, что меня здесь приняли, я стала гражданкой Украины, и я, наверное, не имела права предать ту территорию, которая мне открыла дорогу вот как раз в мировой спорт. И даже речи не шло о возвращении на родину. Хотя родители мне тоже, мама говорила, доченька, может, здесь лучше, здесь можно больше заработать. Я говорю, мам, ну не в этом же дело, ну не в этом же счастье. А благодаря Украине я стала тем, кем я стала. Я как-то про инши мрилы. Мы, я, я взагалі, как бы мне кто-то сказал, что я буду спортом зарабатывать деньги, ну я бы сказал, идиот, мабуть, людина. Я 
взагалі не думав ні про які гроші. Мені було це цікаво. Цікаво грати в футбол, цікаво метати мола, цікаво на той байдарки, когда... а, а щоб мені сказали, збори, за кордон поїдеш. Який кордон? За кордон Умані чи Черкаської області. Якби хтось запропонував прожити життя заново, я би пішов знову метати мову. Ми в Атланті бронза, у нас в Сідні бронза, і ми ще третій раз поверталися перед Пекіном. Напланували, і, в принципі, у нас була велика можливість теж мати медаль. І якраз ось в цей період нам довелося за особисті кошти купити машину, купити катер. Дуже великі амбіції були, і дуже важко було готуватися. І ми прийняли рішення, що за рік що ми не припиняємо. І розуміємо, що це була, можливо, помилка наша, те, що ми зупинилися. Але це якби наш досвід. Я була учасницею чотирьох олімпіад. Я горжусь цим. Чотири олімпіади, чотири олімпійських цикли пройти, мені здається, це ну, да. дорого стоїть, це достойно. Я не знаю, як у кого, мій путь був дуже складний, дуже трудний. Хотіла б я пройти другий раз. Я не знаю, але своїм дітям такого путі я точно не пожелаю. Жажда перемоги мене втримала в спорті. Медаль на олімпіаді – це, знаєте, як спортивний такий наркотик. От коли ти становишся, заходиш на п'єдестал, коли ти отримуєш олімпійську медаль, ти розумієш, що це таке, і потім з цим відчуттям ти е, живеш все своє життя. Саме складне було потрапити на Олімпіаду. Є тільки хто побіждає, хто реально більше хоче це побіжджати. Тому я желаю всім успіхів і будемо тримати кулаки за наших олімпійців. Дякую. Герує Олімпійський стадіон і гаряче від почуттів і спеки, і очищає всіх святий вогонь, що вік тому ще запалили греки. Ідуть атлети, олімпійський цвіт, суперники майбутні на аренах, який судився кожному політ, ніхто із них не знає достеменно. Прапор наш, як хліб достиглий вись, і синім небом в небо стрімко лине. А я молюсь, як і раніш молився, за успіхи атлетів України.